şeffaf bir gençlik. Mısır'daki sadece bir gençlik ayaklanmasıydı. Ee, güzel bir şey oldu. Başarılı, başarıyla sonuçlandı ama hala Suriye'de daha dün bile yine 16-17 kişiye yakın insan ölmüş. Ee, her gün ayrı bir e, sıkıntı. Tabi <gülüyor> Mısır'ın e, zamanında müdahale ettiler. E, Mısır askeri bir de tamamen halkla beraber durdu, oldu. E, onun için sıkıntı olmadı fazla. Ama e, Libya'da olsun, Suriye'de olsun, Tunus'ta da aynı öyle Mısır gibi yani fazla dayanmadı. Asker tamamen halkın askeri olduğu için yani bizim askerimiz de öyledir bir e, noktada. Çünkü halk er er yani besleme asker Türkiye'de az. Yani maaşlı asker. Bir şeyler de çok. Suriye'de olsun, Tunus'ta olsun bir şey de böyle e, mecbur askerlik var. Onun için e, Mısır'da da o askerler halkla beraber oldular. Suriye'de bizzat devletten e, maaş çok e, böyle şey olduğu için, askerler olduğu için e, onlar bayağı sıkıntı yapıyorlar. Hala da sıkıntı oluyorlar. Çünkü maaşlarını kesileceği e, hesabıyla sonuna kadar halkın üzerine gidiyorlar. Bu heh, sevrim manasından geleceğiz ya, ayaklanma demek. Mekke Müslümanlarının e, müşriklere karşı ayaklanmasına sevir, sevir gönderiyor. Evet, ayaklanma. Hz. Ömer Efendimiz zamanında Müslümanların bir takvimi olsun diye İslam Şurası toplanıyor. Peygamberimizin Kur'an'ın indiği tarihim olsun. Bazıları da diyor ki Peygamberimizin doğduğu tarih olsun. Ama asıl şura ne diyor? Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye ta- e- hizmet ettiği tarih. Yani sevir Müslümanların e- takvimi olmalıdır. Çünkü Müslümanlar Mekke'den Medine'ye hizmet etmekle İslamiyet güç bulmuş. Mekke'nin dar vadisinden Medine'nin geniş vadisiyle bütün dünyaya açılmıştır. Mekke müşrik davasının batıl olduğu hicret de ortaya çıkmıştır. Sevir de ortaya çıkmıştır. Es-Sevir, Müslümanların müşrikler karşısında dik durması ve ve davalarını hiçbir şeye değişmemeleri mal, mülk, toprak hiçbir şeyi düşünmeden Allah için Mekke'den Medine'ye terk edişleri Arap Yarımadası'nda müşrikleri tamamen yalnızda etmiş, davalarının batıl olduğu gün yüz gibi ortaya çıkmış ve Müslümanların takvimi hicri takvim olmalıdır. İşte Sevir'den Peygamberimizin ayrıldığı tarih olmalıdır diyerek bugün evet bu e, Sevir'i yaşadık. Sevir evet hicretin başlangıcıdır muhtemelen Müslüman İslami takvimin başlangıcıdır. Evet, Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret edildi. 1432 yıl 8 ay 8 gün. Bugünler herhalde 8. gün. Hicri e, Şaban ayının 8. günü. Evet. İşte bunun için buralara geldik. E, i̇şte şu binanın arkası bakın Sevir sağ tarafımız Sevir. E, buralara giriş da. Ancak otobüsler bakın yol kenarlarında durabiliyorlar. Ee, Medine de böyleydi. Biz 1980'de geldiğimiz zaman Medine'de de böyle ziyaret yerleri hiç e, doğru ziyaret edemiyoruz. Ama sonra da Medine'yi güzel e, duruma getirdiler. Böyle Uhud'da olsun, iki kıbleyli mescitte, Kuba'da ziyaret yerlerini güzelce e, böyle park yerleri falan yaptılar ama buralarda hala büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. İşte e, bak sağ tarafta arabalar daha yolun kenarına duruyor. Bundan sonra doğru düz ziyaret edilecek bir, e, bir park bile yok. Arabalarımızı durdurabilecek. İnşallah ileriye doğru onlar da olur. Bunların akılları sonradan başlarına geliyor. Ha, buraya bir ümmet geliyorsa demek ki burada bir şey var. E, yani ziyaret yerinden saymıyorlar. Millet diyorlar Kabe'den ayrılıp buraya geliyor. Sanki bidat yapıyor. Bidat işliyor. Ee, sanki buraya ibadete 
yapmaya geliyor anlıyorlar. Yani biz bugünkü gezlerimiz biliyorsunuz sadece ziyaret amaçlı, gizli amaçlı. Buraları görmek kastıyla geliyoruz. Yani ki burada bir ibadet beklentimiz yok. Evet. İbrahim hocamız da birkaç kelime söylemek ister. Ben mikrofonu hep gasp etmiş olmayayım. Yine hocalarımız da var aramızda. Ee, mikrofonumuz serbesttir. Herkes konuşabilir arkadaşlar. Hocam buyur. Hazreti 
her şirketin kendi çağlarının önünde bir şeyleri var zaten firmalar var isimleri var bu e, ağaçların içine çadırlar kuruluyor yarım gün zaten Arafat'ta kalış Arabe günü öğleden başlıyor vakfe ne zamana kadar akşama kadar akşam vakti akşam namazını kılmadan buradan müzdelife'ye hareket ediliyor en son ayet-i kerime burada nazil oluyor el yevme ekmel tüleküm dine kübbel memtü aleyküm nimeti varaldığı tüleküm ulisteme dine aleyhissalatü vesselam burada 120 bin sahabeye veda hutbesini okuyor veda hutbesi evet aleyhissalatü vesselam Bilemiyorum, belki sizinle bir dahaki sene burada buluşamayacağım. Faiz yemeyin, faiz yemeyin, kan dökmeyin. Size iki emanet bırakıyorum. Kitab Allah ve sünneti, Allah'ın kitabı ve sünnetini bırakıyorum, sünnetimi bırakıyorum. Onlara sıkıca sarıldığınız müddetçe hiçbir zaman derde düşmezsiniz diyerek e, Peygamberimiz burada insanlığa çok büyük bir hudret.